స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మనము అయస్కాంత అవివాహం గురించి తెలుసుకున్నాం మరి అయస్కాంత అవివాహం తెలవాలంటే మొట్టమొదటిగా మనకు అయస్కాంత బలరేఖల గురించి తెలవాలి అయస్కాంత బలరేఖల్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామని చెప్పాను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటాము ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నుంచి ఆ నిర్దిష్ట వైశాల్యము గుండా పోయినటువంటి బలరేఖల్ని మనం ఇక్కడ అయస్కాంత అవివాహం అంటామని చెప్పాను అంటే టోటల్గా మనకి దండ అయస్కాంతంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అయస్కాంత క్షేత్రము అక్కడికి వెళ్తున్నాం అయస్కాంత క్షేత్రము స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ అయస్కాంత క్షేత్రము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం అయస్కాంత క్షేత్రము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటున్నాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయస్కాంత క్షేత్రము మరి ఏంటి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయస్కాంత క్షేత్రము అంటే ఏంటిది ఒకసారి మనం గమనిస్తే చూడండి ఇది ఒక దండయస్కాంతం అనుకుంటే ఈ దండయస్కాంతానికి రెండు ధృవాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఒకటి ఉత్తర ధృవము నార్త్ పోల్ ఇంకొకటి దక్షిణ ధృవము సౌత్ పోల్ ఉత్తర ధృవము దక్షిణ ధృవము మరి ఈ ధృవం చుట్టూ ఉన్నటువంటి మనము ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాం అయస్కాంత బలరేఖలు అంటామని చెప్పాను వీటిని ఏమంటాడు అయస్కాంత బలరేఖలు అన్నాడు ఇక్కడ కూడా నేను అవే డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నాను అయస్కాంత బలరేఖలు ఇప్పుడు ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈ దండ అయస్కాంతానికి ఇలా అయస్కాంత బలరేఖలు ఉన్నాయి ఇవి ఎంతవరకు విస్తరించి ఉన్నాయో ఇది ఎంతవరకు విస్తరించి ఉన్నాయో ఇక్కడ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈ విస్తరించి ఉన్న పరిధిని మనం ఏమంటున్నామంటే విస్తరించి ఉన్న పరిధిని మనం ఏమంటున్నామంటే అయస్కాంత క్షేత్రము అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ దీన్ని ఏమంటున్నాం అయస్కాంత క్షేత్రము అయస్కాంత క్షేత్రం అంటే ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయస్కాంత క్షేత్రము అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఎలా చెప్పాడంటే ద రీజియన్ అరౌండ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ అయస్కాంత బలరేఖలు అయస్కాంత బలరేఖలు అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అయస్కాంత బలరేఖలు ఎంత మేరకు విస్తరించి ఉన్నాయో ఎంత మేరకు విస్తరించి ఉన్నాయో ఎంత మేరకు విస్తరించి ఉన్నాయో ఎంత మేరకు విస్తరించి ఉన్నాయో మనము దానిని ఏమంటున్నామంటే అయస్కాంత క్షేత్రము అంటున్నాం ఎంత మేరకు విస్తరించి ఉన్నాయో ద మనం ఏమంటున్నాం అయస్కాంత క్షేత్రము అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అయస్కాంత బలరేఖలు ఎంత మేరకు విస్తరించి ఉన్నాయో దాన్ని అయస్కాంత క్షేత్రము అంటాం ఒక ఫీల్డ్ ఇప్పుడు మీకు పొలం ఎంత ఉంది అన్నప్పుడు క్షేత్ర పరిశీలన అన్నప్పుడు ఇలాంటి వాడు వాడతాం అయస్కాంత క్షేత్రము మరి అయస్కాంత క్షేత్రం నుంచి మనము రెండు నేర్చుకుంటాం ఈ అయస్కాంత క్షేత్రము నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి మనము రెండు నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటి ఆ రెండు అంటే ఒకటి అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత అంటున్నాడు అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత దాన్ని ఇక్కడ బీతో రిప్రజెంట్ చేశాం అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతను ఏమంటున్నాడు బి రెండవది అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత దీన్ని హెచ్ అంటున్నాం అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతని బి అంటున్నాడు అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రతని హెచ్ అంటున్నాడు ఒక అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని గురించి మనము మాట్లాడుకోవాలన్నప్పుడు మనకి ఈ రెండు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత దీన్ని మనం బి అంటున్నాం అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత దీన్ని మనం హెచ్ అంటున్నాం మరి అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నాడు అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటున్నాడు మ్యాగ్నెటిక్ 
flux density ide chala important manaku aiskan tattvamlo aiskan abhivah sandrata aiskan abhivah sandrata ni english le em antunnadu magnetic flux density antunnadu aiskan ta kshetra teevrata ni english le em antunnadu ante magnetic field intensity antunnadu magnetic field intensity magnetic field intensity aiskanta abhivaha sandrata ni manam b tho gurtisthamu aiskanta abhivaha sandrata ni manam magnetic flux density antunnamu aiskanta kshetra teevrata ni manam h tho represent chestamu aiskanta kshetra teevrata ni magnetic field intensity antunnadu mari aiskanta abhivaha sandrata ante ento oka sari chuddam aiskanta abhivaha sandrata ante ento oka sari manam discuss cheddam ఇక్కడ అయస్కాంత అభివాహ సాంద్రతని మనం ఏమంటాం చెప్పాను మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అభివాహ సాంద్రత మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ బి చూడండి ఏమంటున్నాడంటే ఒక దండయస్కాంతం తీసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా ఇది దండయస్కాంతం ఇది నార్త్ పోలు ఉత్తర ధ్రువము ఇది దక్షిణ ధ్రువము సౌత్ పోల్ ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం ఈ దండయస్కాంతము చుట్టూ ఉన్న దండయస్కాంతము చుట్టూ ఉన్న పరిధిని ఈ పరిధిని అంతా మనం ఏమంటున్నాం ఐస్కాంత వైశాల్యము అంటున్నాం ఏమంటున్నాం ఐస్కాంత క్షేత్రము అంటున్నాం ఐస్కాంత క్షేత్రం అంటే ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఐస్కాంత క్షేత్రము అంటే ఏంటి ఒక దండయస్కాంతము చుట్టూ ఆ ఐస్కాంత బలరేఖలు అనేటువంటివి ఎంత పరిధి వరకు ఉన్నాయో ఆ పరిధి మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఐస్కాంత క్షేత్రము అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఏమున్నాయి ఐస్కాంత బలరేఖలు ఉన్నాయి ఐస్కాంత ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఐస్కాంత బలరేఖల నుంచి మనం ఏం కట్టాం ఇంతకుముందే ఐస్కాంత అభివాహం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ లైన్స్ గురించి మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం ఫ్లక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఐస్కాంత అభివాహము ఐస్కాంత అభివాహము అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒక నిర్దిష్ట వైశాల్యము గుండా ఒక నిర్దిష్ట వైశాల్యము గుండా ప్రయాణించినటువంటి ప్రయాణించినటువంటి ఐస్కాంత బలరేఖలను ఏమన్నాము ఐస్కాంత అభివాహము అని అన్నాము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ నిర్దిష్ట వైశాల్యం అని మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాడు చూడండి ఇది ఒక ఏరియా ఏరియా ఏమన్నాడు నిర్దిష్ట వైశాల్యము అంటున్నాడు ఈ నిర్దిష్ట వైశాల్యము గుండా ప్రవహించినటువంటి ఐస్కాంత అభివాహాన్ని మనము ఐస్కాంత అభివాహ సాంద్రత అంటాము అవి బలరేఖలు ఇది అవివాహము నిర్దిష్ట నిర్దిష్ట వైశాల్యము నిర్దిష్ట వైశాల్యము గుండా గుండా ప్రవహించిన ఫ్లక్స్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ప్రవహించిన ఐస్కాంత అభివాహము ఐస్కాంత అభివాహము ఐస్కాంత అభివాహము నిర్దిష్ట వైశాల్యం గుండా ప్రవహించిన ఐస్కాంత అభివాహమును ఐస్కాంత అభివాహమును మనము ఐస్కాంత అభివాహ సాంద్రత అంటున్నాం ఐస్కాంత అభివాహ సాంద్రత అంటున్నాం అభివాహ సాంద్రత అంటున్నాం జాగ్రత్త చూడండి నిర్దిష్ట వైశాల్యము గుండా ప్రవహించిన ఐస్కాంత అభివాహాన్ని ఐస్కాంత అభివాహ సాంద్రత అంటున్నాం మరి ఇక్కడ ఆ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే ఆ డెఫినేషన్ సూత్రం ఎలా వచ్చిందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఐస్కాంత అభివాహ సాంద్రతని మనము బీతో రిప్రజెంట్ చేశాం అప్పుడు నిర్దిష్ట వైశాల్యము అన్నాడు అంటే ఏరియా అప్పుడు నేను వైశాల్యము ఏరియాని ఏతో రిప్రజెంట్ చేసి వైశాల్యముని ఏరియా అంటే ఏతో రిప్రజెంట్ చేసి ఫ్లక్స్ అభివాహము అభివాహము నీ మనము ఆ ఫ్లక్స్ ఫైవ్తో రిప్రజెంట్ చేశాం 
అవివాహాన్ని దేంతో రిపీట్ చేశాం ఫ్లక్స్ ఫైవ్తో రిపీట్ చేశాం మనందరికీ తెలుసు వైశాల్యం యొక్క ప్రమాణాలు ఏంటివి మీటర్ స్క్వైర్ ఫ్లక్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి వెబర్స్ ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాం ఫ్లక్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి వెబర్ అయస్కాంత అవివాహం యొక్క ప్రమాణాలు ఏంటి వెబర్ వైశాల్యానికి యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ స్క్వైర్ అప్పుడు అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతని ఇంకొక రకంగా నిర్వచిస్తున్నాడు అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతని ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ సింపుల్గా బి ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ అయస్కాంత అవివాహము వైశాల్యానికి గల నిష్పత్తిని రేషియోని అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత అని అంటున్నాడు ఇక్కడ ఫై అంటే ఏంటి అయస్కాంత అవివాహము ఏ అంటే ఏంటి ఏరియా ఫ్లక్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి వెబర్ ఏరియా యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి అంటే వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత యొక్క యూనిట్స్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ మరి దీనికి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఎస్ఐ యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎస్ఐ ప్రమాణాలు అని అడుగుతాడు సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎస్ఐ ప్రమాణాలు ఏంటి అంటే టెస్లా ఎస్ఐ ప్రమాణాలు ఏంటి టెస్లా అప్పుడు దాన్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాడు టీ స్టూడెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ ప్రమాణాలు ఏంటి టెస్లా మామూలుగా సూత్రం నుంచి బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏ నుంచి వచ్చిన ప్రమాణాలు ఏంటి అంటే వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ అలాగే సీజీఎస్ యూనిట్స్ కూడా అడిగాడు సీజీఎస్ యూనిట్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ సీజీఎస్ యూనిట్స్ ఏంటి అంట అంటే దీనికి గాస్ గాస్ జిఏయుఎస్ఎస్ జిఏయుఎస్ఎస్ అంటున్నాడు మరి ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ ఏంటివి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఎస్ఏ యూనిట్స్ ఏంటివి టెస్లా సీజేస్ యూనిట్ ఏంటివి గాస్ అన్నప్పుడు ఒక టెస్లా ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫోర్ గాస్ ఇవన్నీ మనల్ని అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతని నువ్వు నేర్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రత సింబల్ ఏంటి బి దాని యొక్క సూత్రం ఏంటి ఫైవ్ బై ఏ ఫైవ్ బై ఏ ఇక్కడ ఫై అంటే ఏంటి అవివాహము అయస్కాంత అవివాహము అయస్కాంత అవివాహము ఫై అంటే ఏంటి అయస్కాంత అవివాహము అలాగే ఏ అంటే ఏంటి వైశాల్యము ఏ అంటే ఏంటి వైశాల్యము అయస్కాంత అవివాహం యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి వెబర్ వైశాల్యం యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ స్క్వైర్ మనకు ఫార్ములా ఇదే బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఏనే కానీ ఎన్ని రకాలుగా మనల్ని ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడిగాడో చూడండి ఒకటి అయస్కాంత అవివాహ సాంద్రతకి ఎస్ఏ యూనిట్స్ ఏంటి అని అడుగుతాడు ఎస్ఏ యూనిట్స్ ప్రమాణాలు ఎస్ఏ యూనిట్స్ ఏంటి అట అంటే టెస్లా ఎస్ఏ యూనిట్స్ ఏంటి టెస్లా టెస్లా అంటున్నాడు దీన్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం టీ అలాగే ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ ఏంటి అంటాడు అంటే సూత్రం నుంచి నేర్చుకున్నవి ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ ఎంకేఎస్ యూనిట్ చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ వెబర్ బై పర్ మీటర్ స్క్వైర్ దీని అనేది సింపుల్గా వెబర్ బై మీటర్ స్క్వైర్ అన్నారు ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ అదేవిధంగా సీజీఎస్ యూనిట్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు సీజీఎస్ యూనిట్స్ ఇక్కడ సీజీఎస్ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లాగానే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది గాస్ గాస్ సీజీఎస్ యూనిట్స్ ఏంటి గాస్ మరి ఇంకా క్వశ్చన్ అడిగే ఏమంటే ఒక టెస్లా ఈక్వల్ టు ఒక టెస్లా ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫోర్ గాస్ అడిగాడు ఇవన్నీ మనల్ని ఎలక్ట్రీషియన్లో ఐస్కాంత అవివాహ సాంద్రత గురించి అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటి అంటాడు నువ్వు టెస్లా అని చెప్పాలి 
MKS units are empty and dadu, no Weber per meter square and chapali, CJS unit empty and dadu, no gas and chapali, my Tesla ki gas ki alant relation on the and dadu, waka Tesla equal to 10 power 4 gas. My waka Tesla equal to 10 power 4 gas and day, Tesla pedda vilua, Tesla nedi pedda di, Tesla nedi pedda di, Gutuma vilua pedda di, right. My e flux density abhivaga sandratani manam em cheptunnam oka nirdishta vaishalyam gunda pravahinchinatuvanti aiskanta abhivahani manam em annam aiskanta abhivaha sandrata annam mari inta mundhe cheppanu oka aiskanta kshetram gurinchi maatladukovalante manam rendu terms nechukuntam annamu okati aiskanta abhivaha sandrata magnetic flux density inkokati aiskanta kshetra teevrata Magnetic field intensity. If you have a discussion about this, we will discuss this. 